आप सभी मित्रों को नमस्ते जय श्री राम वंदे मातरम दोस्तों पार्ट वन मैंने आपको बताया था कि आर एस मत साथ में कैसे जुड़े मैंने कहा था कि आप सत्या प्रकाश पढ़िएगा आपको नियम का पता चलेंगे ताकि आपको कोई बहका ना सके आपको कोई गलत बात ना बता सके और आप किसी की बहकाई में ना हो दोस्तों आर्य समाज के जुड़ने के साथ में आपका हवन यश भी करना आना चाहिए आपको अपने वैदिक ग्रंथों के बारे में पता होना चाहिए अपने वेद के बारे में पता होना चाहिए और दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसे स्थान के बारे में बताऊंगा जिसको जानकर आपको काफी खुशी होगी आप वहां पर आप वहां पर वेदों का भी अध्ययन कर सकते हैं वेदों को पढ़ सकते हैं वहां के आचार्यों से सीख सकते हैं और उपासना कैसे की जाती है उपासना उस समय से लेकर जब योगी राज शिव जी उपासना करते थे जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से उपासना करते थे योगी राज श्री कृष्ण जी जिस प्रकार से उपासना करते थे उसी तरीके से उपासना बिल्कुल वेदों के अनुसार आपको वहां पर सिखाई जाएगी दर्शन योग विश्वविद्यालय ठीक है दोस्तों रोजर गुजरात में है और इसका नंबर और इसकी वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी और वहां पर आप जाकर वेबसाइट पर और वहां के फोन नंबर लेकर वहां पर संपर्क कर सकते हैं देखिए दोस्तों आपको हवन करना आना चाहिए कि हवन कैसे किया जाता है अपने वेदों के बारे में पता होना चाहिए वहां पे क्लासेस लगती हैं और ध्यान योग उपासना की क्लासेस लगती हैं जो आपकी आपको करनी चाहिए आपने मुसलमानों को देखा होगा कि वे चाहे कैसा भी अच्छा उनका काल्पनिक धर्म ही क्यों नहीं है लेकिन फिर भी वो उसके प्रति काफी कट्टर है और मर्द मरने और जीने को हमेशा तैयार रहते हैं उनको अपनी पांच वक्त नमाज पढ़नी होती है तो पांच वक्त ही पढ़ते हैं और पूरे कट्टर है उस चीज के लिए हमें भी हम आर्यों को भी उसके लिए कट्टर होना पड़ेगा किसके लिए अपने वैदिक धर्म के लिए उपासना के लिए देखिए दोस्तों आध्यात्म आपके जीवन में बेहद जरूरी आखिरी लक्ष्य आपका आध्यात्म होना चाहिए आखिरी लक्ष्य आपका मुक्ति होना चाहिए और उसके साथ साथ आप अपने देश हित में भी कार्य कर पाएंगे दोस्तों मेरा बचपन से ही मतलब साधु संतों के साथ में काफी रुचि रही सब कुछ रहा और आगे चल के आर्य समाज में भी आया उससे पहले भी काफी कुछ बारह तेरह साल हो चुके हैं मुझे ध्यान योग की लाइन में लेकिन जो आर्य समाज के साथ में जब मैं आया तो मुझे पता चला कि अपने वैदिक रूप से असली प्रणाम होते क्या है और भार आपको काफी सारी भ्रांतियां मिलती है जो की सही नहीं है बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि हमारे लिए मुख्य हमारे वेद है और वेदों के अनुसार ही हमें उपासना करनी है दोस्तों वहां पर आप जाएंगे तो आपको बढ़िया बढ़िया आचार्य मिलेंगे मैं एक का नाम बताता हूँ स्वामी विवेकानंद परिवार जनक जी वो उनसे आपको उपासना के बारे में कुछ भी पूछना है आप उनसे उपासना के बारे में पूछना ध्यान योग के बारे में पूछना ईश्वर के बारे में पूछना मैं उनका भी यूट्यूब का कि गायत्री मंत्र का किस प्रकार ध्यान किया जाता है और सहित मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां पर जाकर देखना और आपको पता चलेगा और और दोस्तों नीचे फेसबुक में जो उनका प्रोफाइल है उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वहां पर जाके आप उनका पेज लाइक करना उनके वहां पर फॉलो करना उनका वहां पर वो काफी अच्छे विचार रखते हैं ध्यान योग के बारे में रखते हैं ईश्वर के बारे में रखते हैं बहुत सारे विचार रखते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छे हैं और हमें काफी अच्छी जानकारी देते हैं दोस्तों आपके जीवन में कोई भ्रांति ना रहे इसीलिए मैंने बताया है आप आंख मीच कर वहां भरोसा कर सकते हैं दर्शन योग विश्वविद्यालय रोजर गुजरात तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना और वहां पर बात करना और वहां पर जाना सत्र वहां पर ध्यान योग के भी लगाए जाते हैं तो वहां पर जाकर आप ध्यान योग का सत्र भी लगाना और कक्षाएं भी लगती है जिसमें कि आपको आर्ट्स साहित्य पढ़ाया जाता है सब कुछ समझाया जाता है साल साल भर की लगती है तो यदि आपका समय है तो जाना आप काफी व्यक्ति देखे दोस्तों यदि आप गंभीर है तो आपको बेहद जरूरी है आपको जाना चाहिए देखिए मैं आपको अपनी बताऊं तो 12 साल पहले लगभग मैं पता नहीं कहाँ कहाँ मैंने धक्के खाए और हर जगह मैं गया हर तरीके से शिविर लगाए पाखंडियों के पास में भी गया ध्यान योग में रुचि थी लेकिन सब के सब जब अपने वेदों को जाना और पतंजलि योग दर्शन को आप पढ़ना उसको पढ़ने के बाद हमें पता चला कि हमारा ध्यान योग है क्या इन से तो सब चोर है दोस्तों सब चोर है जितने भी है कुछ सब के सब जितने क्यों कह रहा हूँ उनको चोर क्योंकि इन्होंने साजिश चुराई हुई है वेदों से चुराई हुई है और कुछ गुरु शिष्य परंपरा के अंदर अंतर्गत चुरा कर अपना नाम थप्पा लगाकर और लगा रखा है लेकिन अपनी खुद की मिलावट करने का वो निष्क्रिय प्रभावहीन हो जाती है वो क्रियाएं तो उनसे कोई फायदा नहीं होता है ठीक है दोस्तों तो उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करना साथ में जो बेल आइकन था उसको जरूर दबाना तभी आप जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको पहले देख पाएंगे दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप संपर्क करेंगे समय निकालेंगे वहां पर जाएंगे और अपना जीवन सुधारेंगे और अपने परिवार का सुधारेंगे अपने पड़ोसियों का आसपड़ो का मिश्रा सबका सुधारने का प्रयास करेंगे और वैदिक धर्म का प्रचार करेंगे क्योंकि पहले आपको खुद सीखना होगा तभी आप प्रचार कर पाएंगे ठीक है दोस्तों आप सभी को नमस्ते जय श्री राम फिर मिलते किसी वीडियो के साथ